the most senior Shia cleric in the country was revoked from his citizenship. بعد مرور 45 عاما على الانسحاب العسكري البريطاني من شرقي قناة السويس وحصول عدد من دول المنطقة على استقلالها ومنها البحرين فإن النظام الحاكم في البحرين والذي حكم البلاد بالحديد والنار يبدو نادما على الاستقلال ويسعى لعودة عهد الاستعمار It's quite clear that they are a minority They are a minority and the majority of the people are in opposition and they've been in opposition for a long time. So they do re realize they're actually morally and actually, uh, I would have thought even politically, uh, despotic. وعلى الجانب الآخر تبدو بريطانيا في عجلة من أمرها للعودة إلى البلاد بعد أن دعمت نظامها وبكل قوة طوال العقود الأربعة التي خلت. Well, the UK has consistently armed and supported some of the most repressive regimes in the world, including Bahrain. And since the uprising in 2011, we've seen a in massive increase in arms being sold to Bahrain. We've seen the Bahraini government invited over to Britain for arms fairs. We've seen UK civil servants going to Bahrain. Specifically to promote arms sales as well, and it has been a huge factor. Every year, the government publishes its priority markets list for arms exports, and Bahrain's been on that list for the last two years. هذا الدعم البريطاني شجع النظام الحاكم في البحرين على تجاوز كافة الخطوط الحمراء ومنها المرجعيات الدينية. ويمكن المعركة الأخيرة فيما يتعلق بالمرجعية الروحية للطائفة الشيعية المعركة في هذا المجال تتعلق بمحاولة إضعاف الدور الإرشادي والدور الروحي الذي تمارسه هذه المرجعية سياسة الهيمنة البريطانية على المنطقة تعود بقوة مستعينة بأدواتها من الأنظمة القمعية وفي مقدمتها نظامي حكم آل خليفة وآل سعود بعد 45 عاما من الندم على استقلال البحرين قررت العائلة الخليفية إعادة المستعمر البريطاني السابق بعد أن أيقنت أن دوام ملكها رهن بعودته ساهر عرابي للبحرين اليوم من مؤسسة الأبرار في العاصمة البريطانية لندن